大家好，今天是小王掌厨。趁着菠萝丰收的季节，我们来制作一款有度假风情的菠萝炒饭吧。首先，我们来处理菠萝，在菠萝三分之一处切开，切的这个位置正好可以保留住整株菠萝叶子，因为我想把大的这半边菠萝当做容器，这样装盘的时候更加美观。用任意方法把菠萝肉取下来，切成小块。我的习惯呢是把当做容器的这一半菠萝用刀划出小格子，然后用勺子把菠萝肉挖出来。至于菠萝心呢，如果比较硬且没有什么味道，可以舍去不用。挖出的菠萝肉用淡盐水浸泡，这一步是为了破坏菠萝蛋白酶的致敏结构，从而减少过敏情况的发生。处理完菠萝，准备一下其他配菜。洗净切丁，我们是一家五口的量，所以备的菜多些，根据你的需求进行适量增减。我们先来炒鸡蛋，起锅烧油，油热后倒入打散的鸡蛋液。我用了四颗大鸡蛋，炒熟装出备用。再往锅里加两汤匙食用油，接下来放入二十只挑去虾线的大虾。中大火每面大概各煎至一到两分钟，直至两面金黄，出锅备用。在同一个锅内倒入五十克腊肠丁和四十克 bologna 丁，炒出香味。加入一百克胡萝卜丁，炒三十秒。加入一百克甜豌豆，炒一分半钟。因为我用的是速冻豌豆，所以炒的时间稍微长一些。再加入一百克紫皮洋葱。炒两分钟，激发香味。倒入半杯白开水，让它咕嘟两分钟。你也可以选择换成啤酒或者料酒，这样炒出来的味道更加香醇。加入隔夜米饭，我们是五人份量，我用了三杯生米煮熟的米饭。用铲子把米饭轻轻拍散，翻炒均匀。接下来进行简单的调味。加入四分之一杯生抽，一汤匙白砂糖，半汤匙白胡椒粉，翻炒均匀。尝一下味道，根据你的个人口味，可以适量加些盐调味。然后加入一百克黄瓜丁、炒散的鸡蛋、煎好的大虾，翻炒均匀。快出锅的时候。加入泡过盐水的菠萝块，翻炒一分钟，最后撒上五十克葱花，这样清爽鲜甜的菠萝炒饭就做好啦。趁热装盘到处理好的菠萝容器中，炒好的每一粒米饭充分吸收了各种材料的香味，菠萝给这道炒饭又增加了一层果香，在这炎炎夏日开胃又解馋，快去试试吧。